Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin, heute mit einem weiteren Video und zwar zur Vererbung, aber zu einer ganz besonderen Form der Vererbung und zwar der Delegation. Ähm, Delegation ist eine interessante Form der Vererbung, die nicht auf einer, ja, einem Objekt oder einer Klasse basiert, sondern auf einer konkreten Instanz einer Klasse. Und das ist ein bisschen verrückt und ja, nicht unbedingt so, dass der Standard, würde ich mal so behaupten. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, wie man das realisieren kann. Geht relativ einfach eigentlich. Wir machen uns hier jetzt mal eine Klasse, äh, beziehungsweise ein Interface, die nennen wir erstmal äh, Inter. Und hier haben wir einfach nur eine Display-Funktion drin, Fun Display. So, und anschließend haben wir eine... Class Fu, ich glaube Fu haben wir schon verwendet, ne? Fu Bar brauchen wir dann. Fu Bar ähm, mit, dem, mit einem Value, den es als Parameter mitbekommt, nennen wir einfach mal x. Und ist vom Typ int und erbt natürlich von inter. So, und ähm, was jetzt hier drin passiert, ist eigentlich super langweilig. Wir displayen einfach nur dieses Ding. Wir printen es im Endeffekt auf der Command Line aus. Das heißt, äh, Quatsch, wir wollen die Funktion display nennen. Vielen Dank. Das soll natürlich raus hier. Ähm so. Und hier sagen wir dann einfach Print. Machen wir sogar ein Print Line draus, um unser X zu printen. So. Eigentlich relativ simpel. Okay. Was wir jetzt machen ist, wir erstellen hier erstmal ganz kurz ein Fuba-Objekt. Das heißt, wir sagen hier Value Fuba, beziehungsweise F vom Typ. Wobei Typ brauchen wir eigentlich gar nicht angeben. Wir nehmen einfach nur ein Fuba. Fuba, habe ich jetzt aus Versehen was importiert? Nein, habe ich nicht. Gut. Und selbstverständlich nehmen wir wieder 42. Wunderbar. Und jetzt rufen wir hier f.display auf. Das ist nichts Besonderes. Es ist im Endeffekt nur die simpelste Klassenform, die wir überhaupt so kennen, mit ein bisschen Interface-Vererbung drin. Es muss allerdings ein Interface sein, sonst funktioniert das leider nicht. Ähm, und ich wollte natürlich äh, nicht debuggen, sondern das hier. So. Okay, 42. Wunderbar. Ähm, ja, nichts Besonderes eigentlich hier, aber jetzt erben wir anhand von dieser wunderbaren ähm, Klasse hier, beziehungsweise sogar anhand von F. Wir erben nicht von FUBA, sondern wir erben von F, also von diesem konkreten FUBA, von dieser konkreten FUBA-Instanz. Und das sieht so aus, und die nennen wir jetzt einfach mal Delegato, ja, ähm, und die erbt, beziehungsweise die bekommt erstmal ein F vom Typ Inter. Nicht FUBA, sondern Inter. Es geht leider nur mit Interfaces, mehr geht nicht. Und jetzt erben wir von Inter by F. Okay? Das heißt, wir erben direkt von einer konkreten Instanz. Okay? Und das ist das Verrückte dabei. Also, ähm, wir müssen das Ding hier jetzt auch nicht F nennen, sondern wir können es auch ähm, Inst nennen für Instanz. Okay? So. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir wollen nicht Inst displayen, sondern wir wollen jetzt einfach mal hier ähm, Delegato erstellen. Delegato von Inst wollen wir erstellen. Punkt Display. Okay? So. Ähm, ihr seht, ich habe hier dieses Ding irgendwie nie gespeichert oder sowas. Und die Display-Funktion, naja, die, die habe ich auch nicht implementiert. Was jetzt allerdings passiert, ist folgendes. Wenn ich das Ding ausführe dann sehen wir, dass ich trotzdem 42 ausgebe. Das heißt, ich habe hier tatsächlich eigentlich von meinem Interface oder von F sogar geerbt. Ich bin eigentlich in der Klasse FUBA, denn ja, ähm, das ist halt quasi die Implementierung von F. So, was ist jetzt daran so besonders cool? Nun, wir erben nur von einem Interface. Das ist quasi der Trick. Wir erben von einem Interface, nämlich von Inter. Das heißt, wir haben hier eine Funktion Display, aber wir können nicht genau sagen, welche Implementierung von Display wir hier fordern. Sprich, wir haben im Endeffekt auch sowas hier, was absolut möglich wäre. FUBAR2 und ähm, das nimmt jetzt hier einen String und gibt dann hier Hallo Welt und danach noch Printline ähm, X aus, okay? So, und wenn wir jetzt hier ein Value inst2 schreiben, ist gleich fuba2. Das ist die mit dem String. Dann sagen wir hier, äh, äh, danke fürs Zuschauen. Und haben dann hier plötzlich nicht mehr von inst, sondern von inst2 dieses Delegato erstellt. Ja. Dann habe ich plötzlich hier 
einfach ein Hallo Welt, danke fürs Zuschauen. Sprich, was bedeutet das? Diese Funktion hier wurde aufgerufen, nicht mehr diese Funktion. Das heißt, ich erbe zwar nur von dem Interface, aber ich habe trotzdem direkt eine Implementierung für meine, ähm, für die ganzen Sachen, die ich hier eben habe. Einfach nur dadurch, dass ich dieses Objekt hier mitgegeben habe. Sprich, es wird geguckt, was ist der Typ dieses Objektes, also was ist der Typ, der tatsächliche Typ ist. Wenn F ein Inter, also wenn F den Typ eines Interfaces hat, nämlich Inter, dann kann es ja... Es kann nicht nur dieses Interface sein, es geht einfach nicht. Denn Interfaces kann ich nicht instanziieren, das ist nicht möglich. Sprich, ich kann hier nicht sagen, ob das Ding hier ein Fuba oder ein Fuba 2 ist, während ich diese Klasse schreibe. Was ich sicher sagen kann, ist, dass es kein Inter ist, beziehungsweise nicht nur ein Inter. So, und das wird dann eben geguckt, ist das jetzt ein Fuba oder ist es ein Fuba 2 oder was gibt es noch für Subtypen von Inter. Und ähm, dann wird eben hier von dieser Klasse geerbt, also nicht von Inter direkt, sondern eben von der FUBA bzw. FUBA 2 Klasse. Und das ist ziemlich cool. Ähm, ja, hat wie gesagt den praktischen Nutzen, dass ich hier nicht wissen muss, was für einen, von was ich genau erbe. Das ist im Endeffekt nur eine Vererbung von Inter, mehr ist das nicht. Aber sie wird dann eben konkret und das nur bei dieser konkreten Instanz von Delegato. Ich kann auch eine zweite Instanz von Delegato haben, selbstverständlich, wo ich dann von Inst erbe und dort die Display-Funktion aufrufe. Das ist eben das Coole daran. Ja, und das ist eigentlich auch schon wieder alles. So geht Delegieren und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.